Hello students, hope you are studying well at your home. In the previous video, we discussed some important characteristics of entomophily. Now we will discuss some examples of entomophily. The most important example of entomophily is example of mutual association of the yucca and the moth. The most important example between yucca and moth. Here the yucca is the flower and the moth which is related with this flower and the technical name which we use for this moth is pronuba, pronuba yucca cella. This is the moth which is related with this yucca flower. Let's see how they get benefited, both of these get benefited. In the yucca flower, this is the ovary of the yucca flower. This is the ovary of yucca flower. When moths need to lay its egg, it make a hole. When moths ko apne eggs lay karne hote hain, tab wo ovary ke andar ek hole banata hai, aur us hole ke andar apne eggs lay karta hai. It lays its egg here. These are the eggs of the yucca moth. This moth. When yucca moth apne yucca ये जो मोथ है अपने एक्स को यहाँ पे ले करेगा देन इट्स क्लोजेस दिस होल बाय डिपॉजिटिंग द पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को डिपॉजिट कर देता है और ये पॉलन ग्रेन्स वो लेके आया है किसी दूसरे फ्लावर से अपने साथ अटैच करवा के व्हाट हैपेंस हियर टू ले इट्स एक्स दिस मोथ मेक्स अ होल इनसाइड अपने एक्स यहाँ पे डिपॉजिट करेगा और उसके बाद यहाँ पे पॉलन ग्रेन से उस होल को क्लोज कर देता है। अब होता क्या है कि इस फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स जो यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये पॉलन ग्रेन्स नाउ दे आर वेरी क्लोज टू द एक, व्हिच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी है, इसके अंद उस एक के साथ ये पॉलन ग्रेन्स आसानी से अब फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं एंड दे कैन फॉर्म द सीड एंड ऑल द प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैन बी इजीली टर्न हियर दिस इज द बेनिफिट फॉर द फ्लावर एंड फॉर द मोथ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस एग्स हैचेस इनटू द लार्वेस जब ये एग हार्वेस में लार्वेस में हैच होते हैं ये लार्वी यहां से फूड मटेरियल गेन करते हैं जो कि ओवरी के अंदर उसे मिलता है और वो वहाँ पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं तो इस तरीके से दोनों को बेनिफिट हुआ युक्ता फ्लावर को बेनिफिट हुआ कि मोथ ने उसके पॉलिनेशन में हेल्प की पॉलिनेशन यहाँ तक पहुँचा है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और मोथ को यहाँ पे हेल्प मिल रही है कि उसे एक सेफ प्लेस मिल रहा है फॉर लेइंग � the yucca flower and the moth and name of the moth is pronuba moth pronuba yucca cella that is the complete technical name it's very important example now we will discuss one more important example here which is related with this endemophily the example of such type of plants are is example of orchid in the case of orchid ophrys the orchid name of phrase is and is forms of flower which resembles the female moth. Its flowers resembles the female moth. Means ये जो flower है ये इस तरीके का appearance show करता है कि moth को लगता है कि ये flower जो है वो एक female moth है and the moth come closer to this female this flower thinking that it's a female moth and this type of process is also known as pseudo copulation. एक्चुअल होता क्या है कि ऑफिस जो है इसकी अपीरेंस फीमेल मौत जैसी है मौत सोचता है कि फीमेल मौत है एंड इट्स कम क्लोजर फॉर एंड इन दिस वे इट्स हेल्प इन द पॉलिनेशन फीमेल मौत कम्स क्लोजर फॉर द कॉपुलेशन दैट्स वाइ इट इज़ नॉन एस सुडो कॉपुलेशन कि कॉपुलेशन की लिए वो इसके पास आ रहा है बट एक्चुअल में वो हेल्प किस में कर रहा है पॉलिनेशन में तो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ एंटेमोफेली इन विच मोस आर यूज्ड एस ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स एंड फ्लावर गिव्स सम स्पेशल अपीरेंस इट्स लुक्स लाइक अ फीमेल मोथ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल नाउ वी विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल एग्जांपल इज अमोर्फोफेलस अमोर्फोफेलस which is very tall plant is almost six feet tall and this plant provide the safe place to lay eggs. It provide safe place for eggs. 
this flower provide the safe place in the form of reward this type of rewards are given some another flower also like in the previous section we discussed that some flowers give rewards in the form of nectar or in the form of pollen grains like this amorphophilus also provide reward in the form of safe place for laying eggs so these are the some important examples related with the entomophily next type of pollinating agents that we will discuss is ornithophily इसके बाद की नेक्स्ट हम पॉलिनेटिक एजेंसी हम डिस्क्राइब डिस्कस करेंगे दैट इज ऑर्निथोफिली 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 व्हेन बर्ड्स आर यूज्ड एज अ पॉलिनेटिक एजेंट्स व्हेन बर्ड्स आर यूज्ड एज अ पॉलिनेटिक एजेंट्स देन पॉलिनेशन इज नोन एज ऑर्निथोफिली अब इस तरीके के फ्लावर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट दिस टाइप ऑफ फ्लावर शुड दैट दिस शुड बी ब्राइटली कलर्ड कलर जो है उनका ब्राइट होना चाहिए ताकि बर्ड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आए सेकंड थिंग नेक्टर शुड बी देयर नेक्टर होगा तभी तो बर्ड्स अट्रैक्ट होंगे नेक्टर के लालच में सो नेक्टर ग्लैंड शुड बी देयर सो दैट नेक्टर स्किन बी फॉर्म देयर and one more important characteristic that should be there the flower should have a specific shape flower ki shape is tarike ki honi chahiye jo ki birds ke visits ko asani se ya helpful ho birds ki visit ke case mein like if the flower have some funnel shape structure if the flower have funnel shape structure then it will support the flower birds to come inside Flower birds can easily insert their beak inside the flower. Or here we can draw the female part. Here the stamen, stamens are there. When birds insert their beak inside such type of flowers, the stamens come in contact with their beak and pollen grains get attached with their beaks. And when these birds come get go on another flower, then these pollen grains help in the pollination. अगर इस तरीके की एक पर्टिकुलर शेप होगी लाइक अगर फर्नल शेप है या किसी और शेप की जिसमें बर्ड्स आसानी से अपने पीक इंसर्ट करवा के नेक्टर को सक करते हैं तो स्टेमन से पॉलिग्रेन रिलीज होके बर्ड्स की बीक के साथ अटैच हो जाएंगे और फिर जब वो बर्ड्स नेक्स्ट फ्लावर पे जाएगा वहां पे जाके वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं तो दीज आर दम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड विद द ऑनिथोफिलिंग नेक्स्ट वी विल डिस्कस वन मोर पॉलिनेटिंग एजेंसी दैट इज बैट्स when bats are used as a pollinating agency then this type of pollination is known as characteru tero fill this is the pollination by which is done with the help of bats or we can say when bats are used as a pollinating agency then the pollination is known as characteru fill what What characteristic should the flower have when bats are used as a pollinating agency? इस तरीके के flowers के अंदर flowers का जो color size है, it should be large because bats are larger than insects, so flowers should be large and tough also. Flower का size बड़ा होना चाहिए और flower tough होना चाहिए ताकि वो आसानी से bats के through pollination करवा सके, bats उन पे आसानी से sit कर सके. Second thing, there should be some smell also. वहां पे स्मेल होनी बहुत जरूरी है फ्लावर के अंदर ताकि बैट्स इनसे अट्रैक्ट होके आए बिकॉज बैट्स आर द नॉक्चुरल एनिमल्स रात को निकलते हैं तो यहाँ पे कोई कलर मैटर नहीं करेगा कि फ्लावर्स ब्राइटली कलर हो स्मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाई विच द बैट्स कैन बी अट्रैक्टेड स्मेल यहाँ पे किसी भी तरीके की हो सकती है जो बैट्स को अट्रैक्ट करती है लाइक दे लाइक द स्मेल्स ऑफ रॉटन फ्रूट्स एक्सेट्रा तो उस तरीके की स्मेल अगर फ्लावर्स में मिलती है तो बैट्स आसानी से उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे नेक्स्ट थिंग दैट शुड बी देयर दैट फ्लावर शुड कंटेन सम इंसेक्ट्स देयर इंसेक्ट्स शुड बी देयर इनसाइड द फ्लावर्स इंसेक्ट्स होने चाहिए शुड इनसाइड द फ्लावर अगर फ्लावर के अंदर इंसेक्ट्स होंगे तो इन इंसेक्ट्स को ईट करने के लालच में बैट आएंगे और फिर पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे अगर इंसेक्ट्स नहीं है तो सम पॉलिन ग्रेन्स कैन आल्सो बी यूज एज एन some pollen grains can also used as a as an edible material so pollen grains ke lalach mein bhi bats wahan pe enter kar sakte hain flowers ke andar in sab in enter karenge aur fir isi tarike se wo pollination mein help karenge so these are the some important characteristics which helps in the character of field so 
we discussed some important different pollinating agencies like we discussed about the anemophily, then hydrophily, then zoophily. In the case of zoophily, we discussed entomophily, then we discussed ornithophily, chiropterophily. These are the some important examples also we discussed here. We uh, discussed that in some flowers, they provide some rewards and rewards can be in the form of pollen grains or in the form of nectar also or some important like in the case of amorphophilus we discussed the safe place for laying eggs. These are the rewards. But what happens in the sunflowers that some pollinating agents come in the come to the flowers, they take pollen grains, they take nectar, but they do not help in pollination at all. Kabi kabi kya hota ki flower to apne rewards dega. Pollinating agents ko apne host ko rewards deta hai. But host jo aa rahe hain, jo pollinating agents aa rahe hain, wo un rewards ko to leta hai. Yani ki nectar hai, usse suck kar lega, pollen grains hai. Use eat, eat kar lega. But they do not help in the pollination. Such type of pollinating agents are known as, such type of animals we can say, are known as pollen robbers. So they are just robbing the pollen. They are known as pollen robbers or nectar robbers. So this is about the pollination. That's all about pollination. In the next video, we will discuss about the pollen pistil interaction. Next this means when pollen grains reach the stigma, then they interact with the pistil for making pollen tube and doing the fertilization. This is known as pollen pistil interaction. So in the next video, we'll discuss pollen pistil interaction and then we'll discuss about the double fertilization. So keep watching and keep studying. Thank you.